Para essa receitinha do bolo, nós vamos precisar de duas xícaras e meia de chá de farinha de trigo, lembrando que as minhas xícaras medem 240 ml, dois ovos inteiros, uma xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de coco ralado, esse é o coco seco que nós fizemos ele assim mais queimadinho. Três colheres de sopa de manteiga ou margarina derretida. Uma colher de sopa de fermento em pó. E aqui eu tenho 200 ml de leite de coco. Então eu vou arrumar tudo aqui pra gente começar esse bolo maravilhoso e já já eu volto. Então, vamos começar a nossa receita. Aqui no copo do liquidificador, nós vamos colocar os ovos. Lembrando que todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente. Vamos colocar toda a quantidade de leite de coco. Toda a quantidade de manteiga ou margarina derretida. O coco seco queimado. A receitinha de como fazer esse coco seco já está no canal. Para quem não viu, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vamos colocar também o açúcar. E vamos bater por um minutinho. Vamos lá? Depois de bater por um minutinho, nós vamos misturar aqui na farinha junto com o fermento. Coloca o fermento, mexe bem. E agora, nós vamos colocar todo esse creme que foi batido por um minuto no liquidificador. De uma só vez. Agora, nós vamos misturar muito bem até que fique uma massa lisinha e homogênea. Vamos lá? Olha só, depois de misturar muito bem os ingredientes, olha que massa linda que fica. Agora, nós vamos colocar essa massa em uma forma. Essa forma, ela tem... 20 por 10 de altura, eu untei com manteiga e coloquei um pedaço de papel manteiga no fundo, tá bom? Não untei as, as laterais dessa forma, somente o fundo. Agora, nós vamos colocar toda essa quantidade de massa. Depois de colocar toda a massa aqui na forma, nós vamos levar ao forno pré-aquecido 180 graus, por em média de 30 a 35 minutinhos, vamos lá? Olha só, o nosso bolo já assou, eu deixei virado aqui sobre um prato para ele ir esfriando e ir desenformando, ó. Sai facilmente. Agora, a gente vai retirar essa parte aqui do papel manteiga. E nós vamos cortar em três partes esse bolo. Vamos começar cortando a primeira parte, você faz mais ou menos uma linha... Pra você medir certinho a altura que você quer esse bolo. Então, aqui eu vou cortar em três partes, eu já sei que é mais ou menos um dedo e meio. Então, eu vou começar a cortar com a ajuda de uma faca. A faca tem que ser grande para você ir cortando dessa forma. Olha só, que maravilha de massa para você rechear seu bolo. E assim, eu vou cortar mais uma parte. Vamos lá? Eu já cortei a outra parte do bolo. Olha só que bolo maravilhoso para você rechear os seus bolos de festa utilizando essa massa. Então, aqui eu tenho uma calda, que é uma das três caldas que já estão no canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Vamos olhar aqui bem esse bolo. Dessa forma. Bolo bem molhadinho é tudo de bom, não é verdade? Da mesma forma que eu estou montando aqui, você pode montar também em potes. Aqui é o nosso recheio de cocada cremosa. Olha só, depois de um dia na geladeira, a consistência desse recheio e não vai amido de milho. Nós vamos colocar aqui uma boa camada. Vamos espalhar por todo o bolo. Depois de colocar uma camada bem generosa desse recheio de cocada mole, nós vamos vir com outra parte do bolo e vamos colocar em cima, dessa forma. E mais uma vez, nós vamos umedecer. 
Umedeceu? Mais uma camada do nosso recheio de cocada mole. Esse recheio você pode usar até para bolo prestígio com massa de chocolate, fica maravilhoso. Pode usar em tortas também. É bem fácil de fazer, muito saboroso, não vai amido. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí em sua grade de vendas. Olha só, depois de pôr a segunda camada, a gente vai vir com a terceira camada de bolo, dessa forma. Vamos arrumar bem certinho, que essa é a última. E mais uma vez, a gente vai umedecer. Depois de umedecer muito bem, nós vamos passar um pouco do recheio nas laterais desse bolo, dessa forma. Sem pressa, vai virando e vai passando até preencher todos os espaços. Olha só, já passei o nosso recheio de cocada mole por cima e nas laterais por todo o bolo. Olha que coisa linda que fica. Esse recheio vale muito a pena você fazer porque é maravilhoso. Aqui nas laterais e por cima do bolo, eu vou complementar com o nosso coco queimado caseiro. A receitinha desse coco queimado caseiro já está no canal. Para quem não viu, eu vou deixar o link na descrição. E aqui nas laterais é super fácil. Com a mão mesmo você vai jogando e ele vai se unindo nas laterais por todo o bolo. Olha só. Maravilhosa essa receita. Façam. Olha só que espetáculo o nosso bolo de cocada. Olha que incrível. Valeu a pena esperar essas três receitinhas, não é? Esse bolo rendeu para nós 2,2 kg de bolo. Esse bolo você pode vender a 50 reais o quilo. Olha só que receitinha bacana de face e venda. Agora, é claro que nós vamos cortar essa delícia. Olha isso. Cada fatia como essa, você pode vender de 5 a 7 reais. Então, vale muito a pena. Olha isso. Receita maravilhosa. Façam, olha que tudo. Maravilhoso esse bolo. A validade desse bolo é de cinco dias mantido em geladeira. Gostou da receitinha? Então, dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que está na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita!